Amis du jour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de ce week-end, du samedi 3 et du dimanche 4 septembre 2022. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Nous allons voir quelle est la tendance énergétique pour ce premier week-end du mois de septembre. Que la rentrée s'est bien passée pour nos écoliers. Je sais que d'autres euh, commenceront leur rentrée euh, dès le lundi 5 septembre. Donc nous verrons d'ici là quelles sont les énergies aussi pour la semaine prochaine. Euh, dans une autre vidéo bien sûr. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation et de ce qui vous parle. Et vous avez toujours le libre arbitre. Allez, c'est parti, on va voir ce que nous réservent ces énergies du week-end en espérant qu'elles soient un petit peu plus clémentes hein, que les énergies euh, de cette semaine, hein, parce que c'était euh, assez challengeant. Avec l'oracle des orbes de, euh, de l'énergie de Béline Angel, à qui je fais un petit coucou. Allez, pour ce samedi 3 et dimanche 4 septembre... Quelle est notre influence principale En tout cas, ça y est, la rentrée est là. On est dans de nouvelles énergies. Hein. On sent que les journées euh, raccourcissent doucement, mais sûrement. Allez, et nous avons <rire> fin de cycle. Alors, ça me fait sourire parce que... Oui, on est en plein dedans et en même temps, euh, j'ai envie de vous dire, euh, oui, on commence un, un autre cycle aussi. Hein. Et on a le pouvoir. Vous avez le pouvoir de mettre fin à quelque chose, de mettre fin à des habitudes de vie stériles qui n'ont plus leur place. Euh, c'est peut-être aussi hein, avec cette carte, alors c'est intéressant parce qu'on a le, le cycle lunaire qui est représenté. On est vraiment dans cette phase où maintenant... Euh, le tri a dû être effectué ou bien on nous laisse encore ce week-end pour se préparer euh, pour aborder la semaine on va dire avec plus de sérénité plus d'organisation euh, être plus en phase avec plus de fluidité vous voyez euh, après cette phase de rentrée pour, bien sûr pour certains d'entre vous hein, d'autres comme je l'ai évoqué tout à l'heure vont faire leur rentrée euh, à partir du lundi mais c'est comme si on disait bah, tu as le pouvoir encore ce week-end on te laisse encore une marge pour t'organiser au mieux pour ne pas te laisser en, entre guillemets déborder et euh, afin de gérer au mieux ton quotidien euh, faire en sorte que euh, la semaine se passe euh, avec fluidité et pour moi c'est un week-end de préparation c'est un week-end de préparation où on peut se poser certes hein, alors si vous ne travaillez pas bien entendu mais aussi d'organisation de préparation pour la semaine à venir maintenant nous allons voir notre principe au ponopono pour ce week-end du samedi 3 et dimanche 4 septembre ah ouais on est au mois de septembre je ne réalise pas hein. Allez. notre principe au Pono Pono et nous avons le silence m'inspire et me régénère et ben voilà c'est ce que je disais c'est à dire que bon il y a un temps de repos hein, certes hein. Euh, donc c'est c'est comme s'il fallait euh, se ressourcer il y, a, il y a cette notion aussi de ressources d'organisation pour ne pas se laisser euh, je dirais euh, par la suite euh, se laisser envahir par des énergies angoissantes, par des, par des phases où, comme ça, où on se laisse déborder, voyez, par euh, euh, bah, tout, ce, tout ce qui a à gérer, euh, je dirais, euh, que ce soit au niveau pro, les enfants, l'organisation au quotidien. On est vraiment, bah, ça correspond à hein, l'énergie de la Vierge hein, qui est dans le soleil, hein, à cette structure, ce cadrage euh, qui nous permet bah, d'assurer une routine rassurante. Euh, pour tenir à long terme en fait. Ça, il y a ce côté-là de tenir à long terme. Donc cette phrase, le silence m'inspire et me régénère, on vous rappelle qu'il est intéressant de s'octroyer des temps de pause, de méditation, des temps de silence. On ne peut pas toujours être en mode super actif, hein, euh, que ce soit physique ou psychique, pour avoir les idées plus claires, pour prendre du recul et pour vous permettre justement d'avancer et d'évoluer sereinement. Allez, on va voir avec le tarot du bon karma. Quels sont les messages complémentaires pour ce week-end du samedi 3 et dimanche 4 septembre 
Je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail sur texi les chemins de vie gmail.com. L'adresse est indiquée dans le descriptif de la vidéo. Alors, nous avons... Oh, le chariot. Intéressant. <coughs> oui, j'ai toujours ma voix enrouée. J'ai bientôt terminé mon animation. Le roi d'épée, avoir l'esprit éclairé. On avance avec assurance, avec mesure, euh, en maîtrisant, on va dire, la situation ou le sujet. Euh, être aussi dans une communication éclairée dans vos échanges avec autrui, savoir s'affirmer avec, euh, je dirais, avec confiance et en ayant tous les éléments en main euh, pour vous permettre justement de, bah, de vous affirmer tout simplement. Ça bouge aussi ce week-end, alors on va voir, et le 6 de bâton. Il y a un sentiment de fierté assez intéressant parce qu'on a de très très belles énergies dans le tarot du bon karma. C'est pour ça que je le prends pour le week-end. Bon, le 4 de denier. Bon, ça me fait sourire parce que en dos, on a ce 4 de denier. Et là, on vous indique euh, attention à ne pas non plus, je dirais, tom tomber dans une rigidité d'organisation euh, également. Il y a cette notion-là de, de crainte, de peur... Euh, Peut-être d'un point de vue financier de ne pas s'en sortir parce qu'effectivement, on le sait, hein, la rentrée, les dépenses sont accrues et on a toujours des dépenses, euh, des dépenses imprévues. Euh, cependant, là, avec le 6 de bâton, il y a cette notion de victoire, de festivité, euh, de sentiment de « ça y est, on y est arrivé, tout va bien » et on a ce roi d'épée au centre qui nous indique « oui, je maîtrise la situation, je maîtrise mon budget, je maîtrise mes relations. On a le chariot, on sait qu'on sait qu'on est sur le bon chemin. En tout cas, les énergies nous indiquent que voilà, on avance sur le bon chemin, même si c'est pas toujours évident, qu'on peut avoir des phases peut-être de crainte, d'angoisse, euh, qui peuvent ressurgir sur euh, l'aspect matériel et financier, notamment. Cependant, avec en étant, euh, je dirais, euh, en ayant une vision éclairée par rapport à votre situation, notamment financière, votre, vos relations aussi. J'évoque l'aspect relationnel aussi parce que euh, j'en profite, je ne vais plus utiliser le, des cartes euh, spécifiques au domaine relationnel puisqu'on l'évoque dans les autres jeux. Donc pour moi, c'est un petit peu redondant. Donc euh, effectivement, là, l'épée, c'est la communication, les échanges. On a une maîtrise, d'accord avec le 6 de bâton, il peut avoir un engagement également avec le roi d'épée. Il peut avoir un engagement, donc un engagement, un pax, un mariage ou une demande de mariage. Hein, ça ressort. Il y a une évolution dans une relation également, qu'elle soit au niveau amical ou au niveau sentimental. Hein, vous voyez, ça ressort dans les énergies. Donc, Mais avec ce 4 de denier, on est encore... Alors peut-être c'est encore les... Je, je, je dirais les résidus euh, des angoisses qu'on a pu avoir lors de la semaine précédente hein, où les énergies étaient assez compliquées. Et là, j'ai l'impression qu'on bah, prend le week-end euh, pour relativiser justement par rapport à votre situation, quelle qu'elle soit. Hein, je vous fais confiance pour le transposer euh, par rapport à ce qui vous parle. Et justement pour vous dire, bah, pour euh, aussi être, euh, être fier de vous. Et pour certains d'entre vous, ça va être, bah, je vais sortir, euh, je vais prendre du bon temps, justement, euh, j'ai suffisamment, entre guillemets, travaillé, j'ai fait le nécessaire, donc euh, je vais pouvoir prendre, entre guillemets, du bon temps. Allez, on va voir avec Laura Quarel quels sont les messages complémentaires pour ce week-end du 3 et 4 septembre 2022. Oh, j'ai ma voix, elle est cassée, mais grave. Pourtant, euh, je vais prendre du miel. Hein. Attends. Allez, avec Laura Aquarelle pour ce week-end du 3 et 4 septembre. Alors, nous avons le bateau. Bah, écoutez, ça bouge. Alors, ça bouge ce week-end. Hein. Et dans le bon sens, hein, on va voir le reste des cartes. Le masque, ouais. Ok. <rire> J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Le soleil, les festivités. C'est intéressant, le masque me fait penser un petit peu aux quatre de denier. Vous allez arrêter de vous auto-saboter, de vous bercer d'illusions. Vous allez de l'avant. 
et on a le temps. Il est temps de prendre les choses en main, de reprendre un pouvoir sur votre vie, euh, de faire en sorte que euh, les choses s'améliorent dans votre quotidien. Euh, en plus, avec le soleil, on a cette énergie d'optimisme hein, qui ressort comme le 6 de bâton. Hein. Il y a une forme d'épanouissement qui ressort lors, euh, lors de ces énergies de ce week-end. Hein. Il y a quelque chose de mise en lumière. Peut-être que vous allez aussi oser vous mettre en avant, euh, prendre conscience de vos capacités, de vos compétences aussi. Euh, on a vraiment des énergies qui bouge dans le bon sens du terme, pour votre plus grand bien-être, peut-être pour retrouver une sérénité, une joie de vivre, un optimisme, retrouver aussi une certaine vitalité pour certains d'entre vous. Hein. Peut-être que ça a été assez compliqué, une forme de fatigue, et vous allez profiter de ce week-end pour vous ressourcer. Pas forcément dormir tout le week-end, hein. sortir, se changer les idées, voilà, c'est une forme de, de, de ressourcement également, mais aussi se balader, prendre du temps, ne plus être... Euh, sous le stress ou l'angoisse du temps. Ah là, là, à 8h30, il euh, faut que j'emmène euh, le grand euh, à l'école à tel endroit, ensuite j'ai le petit, etc. Bref, là, c'est vraiment, on prend du recul, on sait que ça bouge, mais on est plus dans le côté, on est dans l'action. Voilà, on est dans une action beaucoup plus positive, optimiste, optimiste, on maîtrise son sujet, on maîtrise ses relations, on maîtrise sa communication. Euh, justement pour, euh, bah, pour avoir cette sensation-là que euh, les choses euh, avancent avec fluidité, hein, évoluent avec fluidité. Et là, la carte du temps me, de, me, me parle de, de « bah, il est temps, euh, ne, ne procrastine plus, fais en sorte que les choses évoluent dans le bon sens, que ce soit dans une relation, dans une situation donnée ». Hein? Donc, ne t'isole plus, euh, arrête avec les craintes, entre guillemets, arrête. Alors, je sais que c'est facile, hein, mais peut-être il y a le mental qui ressort aussi. Hein, et, euh, et là, on est plus dans le côté, bah, fais tomber le masque, réveille-toi, révèle-toi tel que tu es. Et puis, les choses... Euh, C'est ouvrir les yeux aussi face euh, au côté positif de votre vie. Peut-être que vous étiez dans une phase où vous aviez la sensation, où vous focalisiez votre attention sur ce qui n'allait pas. Et là, on vous demande eh bien, d'ouvrir les yeux parce qu'au final, on a de belles énergies. Il y a des belles choses dans votre vie. Vous êtes aussi soutenu. Aussi, hein. On a le côté, euh, je dirais, relationnel qui ressort où il y a du soutien, où on vous met en avant, on reconnaît euh, justement votre valeur, hein, l'estime de soi. Euh, et c'était peut-être vous, euh, entre guillemets, où vous avez tendance à vous auto-dénigrer. Alors certes, hein, c'est vrai que, euh, surtout dans le domaine professionnel, mais dans la vie au, au, au quotidien, on a besoin effectivement d'un retour positif. C'est toujours, euh, je dirais, flatteur euh, quand on nous fait un compliment, quand on nous met en avant. Alors, je ne dis pas tout le temps, mais ça nous fait du bien aussi. Donc voilà, on a des belles énergies pour ce week-end, ça me rassure. Allez, on va prendre une petite carte de synthèse avec l'oracle de l'arbre de vie pour ce week-end du samedi 3 et dimanche 4 septembre. Bon, heureusement que mon, mon job euh, arrive à la fin parce que je n'aurai plus de voix. Hein. Oui, comme je disais, je... Je faisais une animation dans un centre commercial et je m'occupais d'un stand, euh, le thème était « Fête foraine ». Donc, je m'occupais d'un stand de pêche au canard et euh, de chamboule-tout. Alors, je ne vous dis pas que parler toute la journée, en plus, il y a la clim. Enfin, je vous raconte ma vie, mais, mais après, c'était euh, super intéressant. Allez, avec l'oracle de l'arbre de vie. Et nous, oh, bah écoutez L'enfant, s'il veut bien me faire les mises au point. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ah, voilà. Quel que soit ton âge, tu as cette capacité d'émerveillement de l'enfance. Tu restes ouvert, ouverte à la vie et à ses mystères, au bonheur, à l'aventure et à l'enthousiasme. Bah écoutez, il résume parfaitement le tirage. Hein. Je pense que voilà, il y a une belle énergie pour ce week-end qui vous permettra euh, d'aborder la semaine avec sérénité et optimisme. N'hésitez pas à liker, commenter, partager euh, ma vidéo. Ça permet de faire vivre ma chaîne et j'aime bien avoir de vos nouvelles aussi. Hein. Ça permet aussi une certaine interactivité. En attendant, prenez soin de vous et passez un excellent week-end. Bye bye